আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী আশা করি সবাই ভালো আছো আজ আমরা সেশন 5 ওয়েবসাইট ডিজাইন এখান থেকে এই অধ্যায়টা আলোচনা করব ঠিক আছে এই সেশনটা আমরা আলোচনা করব এই সেশন নিয়ে আমরা কাজ করব দেখানো যারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করনি জলদি জলদি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে ফেলো আর যারা সাবস্ক্রাইব করেছো তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ তো চলো আমরা পড়ার আগে একটু বলি নেই তোমরা যারা বিদ্যালয়ের নামগুলো লিখেছো তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং এতগুলো বিদ্যালয়ের নাম তবে আমি উল্লেখ করতে পারছি না তবে যে যে বিদ্যালয়ের নামগুলো লিখেছো এখানে কমেন্ট বক্সে সবাইকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ এবং আমার চ্যানেলে স্বাগতম যারা কমেন্ট বক্সে তোমাদের বিদ্যালয়ের নামগুলো লেখো নেই তবুও তোমাদেরকে স্বাগতম আমাদের চ্যানেলে ঠিক আছে তো দেখো আজ আমরা পড়ার আগে একটু বলে দিচ্ছি তোমরা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করার পরে একটু তোমাদের বিদ্যালয়ের নামটা বলে দিও এতে আমাদের মধ্যে একটু ছোট্ট করে পরিচয় হয়ে যাবে এছাড়া বেশি কিছু আমি তোমাদের কাছে চাইছি না ঠিক আছে একটু পরিচিত হওয়ার জন্য আসলে আমি এতে জানতে পারতেছি যে বাংলাদেশে কতগুলো বিদ্যালয় আছে যেগুলো আমরা জানি না কখন হয়তো আমি জানতামও না এই উপলক্ষে কিন্তু কমেন্ট বক্সে লেখাতে আরও অনেকে তোমাদের বিদ্যালয়ের নামগুলো জানতে পারছে যে তুমি কোন বিদ্যালয় থেকে পড়াশোনা করছো ঠিক আছে বিদ্যালয়ের নামগুলো কিন্তু আমাদের জানা হচ্ছে পাশাপাশি তোমরা কিন্তু জানতে পারতেছ আমার সাথে সাথে তো এতটুকুই ঠিক আছে তো তোমাদের ইচ্ছে তোমাদের উপর ছেড়ে দিলাম তোমরা যদি কমেন্ট বক্সে লিখো আমি খুশি হব না লিখলো সমস্যা নাই কিন্তু লিখবে ঠিক আছে তো চলো আমরা ক্লাসটি শুরু করি বর্তমান সময়ে অনলাইনে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে খুঁজে পাবার জন্য ওয়েবসাইট খুবই গুরুত্বপূর্ণ গ্রাহক না বা নাগরিকের কোনো তথ্য পাওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে খোঁজ করে ওয়েবসাইটের মাধ্যমেই ওই প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার কাজের সল স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা যায় যেমন কোনো অভিভাবক তার সন্তানকে স্কুলে ভর্তি করানোর সময় ওই বিভিন্ন স্কুলের খোঁজ নেওয়ার জন্য স্কুলগুলোর ওয়েবসাইটে খোঁজ নেয় এছাড়া অভিভাবক এবং শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ের বিভিন্ন নোটিশ এবং বিভিন্ন তথ্যের ওপর মানে বিভিন্ন তথ্যের জন্য ওয়েবসাইটে খোঁজ করে তাই আগের সেশনের পরিকল্পনা অনুযায়ী আমরা একটি ওয়েবসাইট কিভাবে বানানো যায় তা অনুশীলন করব তার আগে ওয়েবসাইট তৈরির বিভিন্ন কোর্ডিনেটি আমরা একটু জেনে নিই তো দেখো এখানে একটি ওয়েবসাইট তৈরি করার জন্য দুইটি জিনিসের ধারণা থাকতে হবে প্রথমটি হলো ডোমেন নেম এবং দ্বিতীয়ট ওয়েব হোস্টিং ডোমেন নাম হলো একটি ওয়েবসাইটের নাম যেমন ইউটিউব ডট কম গুগল ডট কম উইকিপিডিয়া ডট ও আর জি ইত্যাদি যা দিয়ে সবাই ওয়েবসাইটকে চিনে বা কাউকে যদি কোনো ওয়েবসাইট ব্রাউজ করতে বলা হয় তাহলে ওয়েবসাইটটির ডোমেন নাম দিয়ে খুঁজলেই সহজে প্রবেশ করা যায় ডোমেন নাম ক্লায়েন্ট কম্পিউটারকে ওয়েব সার্ভারের সাথে সংযোগ স্থাপন করতে সাহায্য করে প্রত্যেকটি ওয়েবসাইটের একটি নির্দিষ্ট আইপি ইন্টারনেট প্রোটোকল অ্যাড্রেস যেমন ওয়ান হান্ড্রেড থাকে কিন্তু এ ধরনের সংখ্যা বা নিউমেরিক ভ্যালু মনে রাখা মানুষের জন্য কষ্টকর বিধায় এই আইপি অ্যাড্রেসকে নির্দিষ্ট ডোমেন নাম বা ক্যারেক্টার দিয়ে সংরক্ষণ করা হয় ডোমেন নাম এর দুইটি অংশ থাকে সেকেন্ড লেভেল ডোমেন এবং টপ লেভেল ডোমেন যেমন ইউটিউব ডট কম এর ইউটিউব হচ্ছে সেকেন্ড লেভেল ডোমেন এবং ডট কম হচ্ছে টপ লেভেল ডোমেন তাছাড়া ডট তাছাড়াও টপ লেভেল ডোমেন আরও হতে পারে যেমন নেট ডট ওআরজি ইনফো গো এডু ইত্যাদি এগুলো কিন্তু সংক্ষিপ্ত ফর্ম ঠিক আছে বিভিন্ন দেশের নামেও টপ লেভেল ডোমেন ডোমাইন যেমন সি সি ছোটো ক্যাপিটাল লেটার টি এল ডি রয়েছে যেমন ডট বিডি ঠিক আছে এই যে ডট দেওয়া যায় প্রত্যেকটা আগে ডট নেট ডট ও আর জি ডট ইনফো ঠিক আছে এগুলো কি বাংলাদেশের বাংলাদেশের জন্য যেমন ডট ইউএস যুক্তরাষ্ট্রের এর জন্য ডট ইউকে যুক্তরাজ্যের জন্য ইত্যাদি আবার একটি ওয়েবসাইটের ডোমেন নামের অংশ যে কয়টি থাকতে পারে সেভাবে লেভেল হবে যেমন টপ লেভেল সেকেন্ড লেভেল থার্ড লেভেল ইত্যাদি যেমন ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট এক্সাম্পল ডট গোভ ডট বিডি এখানে টপ লেভেল ডোমেন ডট বিডি এর আওতায় সেকেন্ড লেভেল ডোমেন হচ্ছে ডট গোভ অ্যাড ডট গোভ ডট বিডি এর আওতায় থার্ড লেভেল ডোমেন হল এক্সাম্পল তো দেখো এখানে খুব ইজির একটি চিত্র দিয়ে আমাদেরকে বোঝানো হয়েছে বিভিন্ন প্রকার টপ লেভেল ডোমেন তো দেখো এখানে বলা হয়েছে এখন চলো নিচে দেওয়া ছকটি আমরা পূরণ করি এখানে ওয়েবসাইটের ডোমেন নাম আছে এখানে সেকেন্ড লেভেল ডোমেন দিতে হবে এখানে টপ লেভেল ডোমেনগুলো লিখতে হবে এখানে কান্ট্রি কোড টপ লেভেল ডোমেনগুলো লিখতে হবে 
তো চলো আমরা উত্তর পত্রে চলে যাই আর এর মধ্যে যারা এখনো সাবস্ক্রাইব করেনি জলদি জলদি সাবস্ক্রাইব করে ফেলো তো আমরা বিভিন্ন ধরনের ডোমেন চিহ্নিতকরণগুলো আমরা কমপ্লিট করে ফেলি ছকটি তো দেখো আমরা উত্তর পত্রে চলে এসেছি বিভিন্ন ধরনের ডোমেন চিহ্নিতকরণ ওয়েবসাইটের ডোমেন নাম দেখো ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট সেকেন্ড লেভেল ডোমেন ডট গোভ টপ লেভেল ডোমেন হচ্ছে এখানে ডট বিডি আর কান্ট্রি কোড টপ লেভেল ডোমেন হচ্ছে ডট বিডি এখানে দেখো ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট নিউ বিডি ডট ইনফো নিউ বি ডট নিউ বিডি এখানে হচ্ছে সেকেন্ড লেভেল ডোমেন দেন হচ্ছে ডট ইনফো আর এখানে দেখো ওয়েবসাইটের ডোমেন নেম থার্ডটা দেখো ডাব্লিউ 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 ডট মাইক্রোসফট ডট কম এখানে মাইক্রোসফট হচ্ছে সেকেন্ড লেভেল ডোমেন আর টপ লেভেল ডোমেন হচ্ছে ডট কম ডাব্লিউ 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 ডট ও ই সি ডি ডট ও আর জি এখানে ও ই সি ডি হচ্ছে ডট এই সেকেন্ড লেভেল ডোমেন আর ডট ও আর জি হচ্ছে টপ লেভেল ডোমেন ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট গোভ ডট ইউকে হচ্ছে এখানে সেকেন্ড লেভেল ডোমেন হচ্ছে গোভ আর টপ লেভেল ডোমেন হচ্ছে ডট ইউকে আর এখানে কান্ট্রি কোড লেভেল ডোমেন হচ্ছে ডট ইউকে এখানে ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট ডু ডট এ সি ডট বিডি এখানে ডট এ সি হচ্ছে সেকেন্ড লেভেল ডোমেন আর টপ লেভেল ডোমেন হচ্ছে ডট বিডি আর কান্ট্রি কোড টপ লেভেল ডোমেন হচ্ছে ডট বিডি তা আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ সবটি তো আমরা আমাদের এই বিভিন্ন ধরনের ডোমেন চিহ্নিতকরণ সবটি কমপ্লিট করলাম এখন দেখি এখানে কি আছে এবার আমরা জানবো ওয়েব হোস্টিং কি একটি ওয়েব ওয়েবসাইটের নাম ছাড়াও বিভিন্ন ডকুমেন্ট থাকে যেমন ছবি বিভিন্ন তথ্য ভিডিও ইত্যাদি এছাড়া ওয়েবসাইটটি সচল রাখার জন্য বিভিন্ন ধরনের কোডিং করা হয় এই ডকুমেন্টগুলো এবং কোডগুলো নিশ্চয়ই কোথাও সংরক্ষণ করে রাখতে হয়েছে কোনো এজেন্সি অথবা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক এই ডকুমেন্ট এবং কোডগুলো সংরক্ষণ সংগ্রহ বিতরণ এবং মেরামতের যে অনলাইন ভিত্তিক সেবা দিয়ে থাকে তাই ওয়েব হোস্টিং নামে পরিচিত এই ওয়েব হোস্টিংয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন এজেন্সি অথবা প্রতিষ্ঠান কোনো কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিকে কোনো ওয়েবসাইটটি তৈরি করা এবং ইন্টারনেটে হোস্ট করার সুযোগ করে দেয় অনেক বড় পরিসরে ওয়েবসাইট তৈরি ও হোস্ট করার জন্য বিভিন্ন এজেন্সি থেকে ওয়েব হোস্টিং সার্ভিস ক্রয় করে নিতে হয় তবে বিভিন্ন ওয়েব হোস্টিং এজেন্সি অথবা প্রতিষ্ঠান প্রারম্ভিক স্তরের ওয়েবসাইট তৈরি ও অল্প পরিমাণের ডকুমেন্ট হোস্টিং করার জন্য বিনামূল্যে সেবা দিয়ে থাকে নিচের দুটি ছবিতে যে ডকুমেন্টগুলো ওয়েব হোস্টিংয়ে ওয়েব হোস্টিংয়ে সংগ্রহ করে এবং যে ধাপে ওয়েব হোস্টিং এর মাধ্যমে কোনো ওয়েবসাইট প্রস্তুত হয়ে ব্যবহারকারী ডিভাইস স্ক্রিনে আসে তা দেখানো হয়েছে তো দেখো এখানে এটা হচ্ছে আমাদের দেখো এটা হচ্ছে আমাদের ওয়েব সার্ভার একটি তো এখানে সকল প্রকার ফাইলস জমা থাকে দেন এখান থেকে ইন্টারনেটের মাধ্যমে এসে আমাদের ব্রাউজার্স আমাদের যে নিজস্ব আমাদের কম্পিউটার বা ল্যাপটপ বা মোবাইলের যে ব্রাউজার সেখানে গিয়ে আমাদের সাহায্য করে থাকে তারপর দেখো আমাদের সেটা আমরা কাজে লাগাতে পারি এখান থেকে কিন্তু মেন কিন্তু ওয়েব সার্ভারে এই ফাইলসগুলো জমা থাকে যার ইন্টারনেটের মাধ্যমে ইন্টারনেটের মাধ্যমে আমরা সেগুলো ব্রাউজারে নিয়ে আমরা সেগুলো দিয়ে কাজ করতে পারি তো ওয়েব হোস্টিংটা আসলে এটাই দেখো নিচের ছবিটিতে নিচের ছবিটিতে ওয়েব হোস্টিংয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন ডিভাইসের সম্পর্কগুলি নিচের দেওয়া ছকের ভিতরে লিখি মানে এই ছবিটার থেকে যে আমাদের ডিভাইসের যে সম্পর্কগুলো আছে হুম হোস্টিংয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন ডিভাইসের সম্পর্ক সম্পর্কগুলোই নিচের ছকে লিখতে বলা হয়েছে তো চলো আমরা ছকটি পূরণ করে ফেলি দেখো এই যে এই হচ্ছে আমাদের ওয়েব হোস্টিংয়ের বিভিন্ন ডিভাইসের সম্পর্ক এই ছবিটা দেখে আমাদের এই ছকটি পূরণ করতে বলা হয়েছে যে নিচের ছবিটিতে ওয়েব হোস্টিংয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন ডিভাইসের সম্পর্কগুলি নিচের দেওয়া ছকে লিখে এই ছকে লিখতে হবে এবং ছবিটি হচ্ছে এই যে এটা ওয়েব হোস্টিংয়ের বিভিন্ন ডিভাইসের সম্পর্ক তো চলো এবার উত্তরটা আমরা দেখে নিই তো দেখো আমরা উত্তর পত্রে চলে এসেছি ওয়েব হোস্টিং এ বিভিন্ন ডিভাইসের সম্পর্ক ওয়েব হোস্টিং মূলত তথ্য সংরক্ষণ করা একটি ওয়েবসাইটে উক্ত ওয়েবসাইটের নাম ছাড়াও আরও অনেক তথ্য থাকে সেসব তথ্য নিশ্চয়ই কোথাও সংরক্ষণ করে রাখা হয় 
विभिन्न प्रतिष्ठान को वेबसाइटर सकल तथ्य संरक्षण कर रखार सेवा प्रदान तक बला है वेबसाइट होस्ट होस्ट सार्वर जमा थका कन्टेंट जे क्यों वेबसाइटर नाम सार्च कर देखते परे नीचे छवि एक सार्वर देखा देखो मान एक सार्वर देखो मैं देखा जा देखो ना देखा जाने वेबसाइटर कन्टेंट जमा रही है सार्वर टी हे होस्ट उक्त सार्वर थ कम्पिटार लैपटप मोबाइल अथवा टैबलेट दिए वेबसाइटर कन्टेंट देखते परि नीचे छवि सार्वर थ कम्पिटार लैपटप मोबाइल अथवा टैबलेट एर माध्यम कन्टेंट एक्सेस कर देखान हे तो यह उत्तर पत्र वेब होस्टिंग विभिन्न डिवाइस सम्पर्क तो आशा करी भिडियो तुम्हारे उपकार लगे अवश्य एख जरा सबसक्राइब कर सबसक्राइब कर फेल और लाइक कमेंट कर फेल तुम्हारे को विद्यालय के जिला थे भिडियो क्लसगुलो कर देखो हमारे क्षेत्र कमप्लीट कर फेले छकट कमप्लीट कर फेले ठीक है ये छकट कमप्लीट कर फेले वेब होस्टिंग विभिन्न डिवाइस सम्पर्क कमप्लीट कर फेले लिखे एख देखो एखे कि बला आज एखे बला आज देखो विभिन्न वेब होस्टिंग एजेंसि तरह वेबसाइट थे वेबसाइट बढ़ानों इंटरफेस प्रदान कर इंटरफेसगुल कोडिंग धारणा छाड़ाओ खूब सह मान खूब सहजे कि टुल व्यवहार कर एक वेबसाइट बनाते परे ये वेबसाइटगुल मान सीटगुलोते तैरिकृत वेबसाइट होस्टिंग करार्जन बनामूल्य कि जगह दिए थे जेखने अल्प जैगे ने नया वेबसाइट बनानो और होस्टिंग करार अनुशीलन करा जाए गूगल सैट्स वार्ड प्रेस उक्स स्कोर स्पेस वेबलिप गो डाडी ए रकम किस प्लैटफर्म जरा वेबसाइट तैरी और होस्टिंग करार सूझ दे सकल वेबसाइटर विभिन्न सुविधा समूह सम्पर् जेने तो देखो एखे से सुविधागुल आ देखो नाम गूगल सैट्स लोगो हे एट और सुविधा देखो गूगलर ये फ्री टुलटर सहाज्य कोकम कोडिंग स्किल छाड़ा सहज और दृष्टिनंदन वेबसाइट तैरी जाए एखे अनेक व्यवहारकारी बान्धव इंटरफेस पावा जाए जेखने अनेक टैम्पलेट्स थीम्स और विकल्प था जार माध्यम वेबसाइटर विभिन्न डिजाइन करा जाए यह खूब सहजे गूगलर अन्न्य सार्विस जमन गूगल ड्राइव गूगल मैप इत्यादि संयुक्त करा जाए जदिव ये बनामूल्य वेबसाइट करार सूझ देपर एटीते विभिन्न आधुनिक थीम व्यवहार कर अनेक प्रफेशनल अनेक प्रफेशनल करा सम्भव थीम व्यवहार कर प्रफेशनल करा सम्भव एर वेब एड्रेस हलो ये लिंक है ठीक है दें वार्ड प्रेस देखो वार्ड प्रेसा कि ये एक कन्टेंट मैनेजमेंट सिसटेम जा दिए अल्प टेक्निकल ज्ञान दिए एखे क्षेत्र सम्भव विभिन्न फ्रिलान्सर फर्चून फाइव हंड्रेड कम्पानी मैं पाँच कम्पानी और विभिन्न क्षुद्र व्यासा प्रतिष्ठान तर वेबसाइट तैरते ये व्यवहार कर सट रही है फ्री भार्सनर जो वार्ड प्रेस डट कम ए पेड भार्सनर जो वार्ड प्रेस डट ओ आर जी वेब एड्रेस एटर फ्री भार्सन दिए एकाधिक पेजे क्या करा जाए पेड भार्सन और अत्याधुनिक फीचार नहीं अनलाइने विभिन्न भिडियो टीटोरियल देखे एखे क्ज शुरू करा सम्भव देखो उक्स एखे उक्स एर वेब एड्रेस हल डब्ल्यू डब्ल्यू डट उक्स डट कम ये फ्री वेबसाइट बिल्डार एचड़ा एर विभिन्न प्रिमियम और इ कमार्स प्लान आखने फ्री लेवे फांगशनगुलो खूब ही लिमिटेड तब पेड भार्सने पाँच एर मत टैम्पलेट व्यवहार कर सूझ दे एर ड्रैग एंड ड्रप फीचार व्यवहार कर प्रारम्भिक व्यवहारकारी कारीगर विशेष ज्ञान छाड़ा क्ज करते डिजिटल ट्रैकिंग कोडिंग प्रकाश कर दें देख स्कोर स्पेस एटार लोक हेटा दृष्टिनंदन और प्रफेशनल लुकिंग टैम्पलेट एर एक जनप्रिय वेबसाइट लेवल पॉइंट टू जदिव ये बनामूल्य होस्टिंग कर सार्विस दे क्रयकृत सार्विसर फीचारगलो देखार जो चौदह दिन फ्री ट्रायल कर सूझ दे निजे जेको इमेल अकाउंट जिमेल और फेसबुक अकाउंट दिए सैन आप करा जाए ट्रैग एंड ड्रप पद्धति वेबसाइट तैरी तो जाए ये एक वेबसाइटर विभिन्न डेटार अनेक विस्तारित तो विश्लेषण दे एर फेबसाइट के जनप्रिय करार्जन अप्टिमाइज करा जाए वेब एड्रेस हल डब्ल्यू डब्ल्यू डट स्कोर स्पेस डट कम 
দেন দেখো ওয়েবলি এর লোগোটা হচ্ছে এই তো ব্যক্তিগত ছোট ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও ই কমার্স সাইটের ওয়েবসাইট তৈরির জন্য এখানে ফ্রি এবং পেইড বিভিন্ন প্ল্যান আছে কোনো রকম ওয়েব ডিজাইনের অভিজ্ঞতা ছাড়ে এই এখানে সহজে ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ পদ্ধতিতে ওয়েবসাইট তৈরি করা যায় এর ওয়েব অ্যাড্রেস হল ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট ওয়েবলি ডট কম এখন আমরা দেখবো গোডাড্ডি তো গোডাড্ডির লোগোটা হচ্ছে যেটা এটি প্রাথমিকভাবে ডোমেন রেজিস্টার এবং হোস্টিং প্রোভাইডার হিসেবে পরিচিত থাকলে এটি ব্যবহার বান্ধব ওয়েবসাইট তৈরির টুল এটির কোনো ফ্রি প্ল্যান নাই তবে সাবস্ক্রিপশন করার পূর্বে এর ফিচার সময় এক্সপ্লোর করার জন্য এক মাসে ট্রায়াল করার সুযোগ দেয় শুরুর দিকে কোনো ডেভেলপারের কোনো রকম টেকনিক্যাল দক্ষতা ছাড়াই এখানে ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ পদ্ধতি ব্যবহার করে কাজ করতে পারে এটির ওয়েব অ্যাড্রেস হল ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট গোডাডি ডট কম তাহলে আমরা দেখলাম মুক্ত উৎসের প্ল্যাটফর্ম সমূহ তো এখান থেকে দেখো এখানে কি বলা হয়েছে এখানে বলা হয়েছে তথ্য ছক মুক্ত উৎসের প্ল্যাটফর্ম তো আমরা এতটুকু কম তো দেখো এবার আমরা কোনো ইন্টারনেট ব্রাউজারের ওয়েব অ্যাড্রেসগুলো লিখে সার্চ করব সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইটগুলো এক্সপ্লোর করে যে কোনো ওয়েবসাইট সম্পর্কে নিচে ছকে লিখব তো চলো আমরা সেটা লিখে ফেলি এখানে দেখো আছে ওয়েবসাইটের নাম লিখতে হবে ওয়েব অ্যাড্রেস লিখতে হবে ওয়েবসাইটটিতে কি কি তথ্য আছে সেগুলো লিখতে হবে তো চলো আমরা উত্তরপত্রে চলে যাই এবং সেগুলো ঝটপট লিখে ফেলি একটি ওয়েবসাইটের কন্টেন্ট তালিকা এখানে আমাদের লিখতে হবে ঠিক আছে একটি ওয়েবসাইট কন্টেন্টের তালিকা এখানে আমাদের লিখতে হবে তো চলো আমরা সেটা লিখে ফেলি তো দেখো আমরা চলে এসেছি আমাদের উত্তরপত্রে একটি ওয়েবসাইটের কন্টেন্ট তালিকা ওয়েবসাইটের নাম গো ডাডি ওয়েব অ্যাড্রেস ডাব্লিউ ওয়েবসাইটে কি কি তথ্য আছে এক ডোমেন্স দুই ওয়েবসাইট এবং হোস্টিং তিন প্রফেশনাল ইমেল চার মার্কেটিং পাঁচ প্রাইসিং এই ছিল আমাদের উত্তরপত্রটি তো দেখো আমরা আমাদের এই উত্তরটি কমপ্লিট করে ফেলেছি ওয়েবসাইটের নাম ওয়েব অ্যাড্রেস এবং ওয়েবসাইটটিতে কি কি তথ্য আছে সেটা আমরা লিখেছি ঠিক আছে এখানে আমাদের এখানে লিখতে বলা হয়েছিল আমরা লিখেছি এটি হচ্ছে একটি ওয়েবসাইটের কন্টেন্ট তালিকা ঠিক আছে তো আমরা নেক্সট ক্লাসটি করব সেশন ছয় মুক্ত উৎসের প্ল্যাটফর্মে আমাদের ওয়েবসাইট তৈরি ঠিক আছে এখান থেকে আমরা নেক্সট ক্লাসটি আলোচনা করব তো আজ এ পর্যন্তই সবাই সুস্থ থেকেও ভালো থেকো আল্লাহ হাফিজ